Hi everyone, welcome to my channel. In the video, we will talk about Java data type, variables, local variables, static variables, instance variables. In the video, we will talk about the data type. Now, we will talk about the Java program. அதுக்கு வந்து இப்ப நம்ம அந்த புரோகிராம் என்ன மாதிரி புரோகிராம் எழுத போறோம் இப்ப அந்த புரோகிராம்ல வந்து ஒரு 1 ல இருந்து நம்பர்ஸ் பிரிண்ட் பண்ண போறோம் 1 ல இருந்து 10 வரைக்கும் அப்படினா சோ இன்டிஜர் அந்த மாதிரி டேட்டா டைப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இதுவே அந்த புரோகிராம்ல வந்து நம்ம ரெண்டு பேரோட நேம் வந்து ஈக்குவலா நாட் ஈக்குவலா செக் பண்றோம் அப்படினா அப்ப ஸ்ட்ரிங்ன்ற ஒரு டேட்டா டைப்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இப்ப ஜாவால பாத்தீங்கன்னா இந்த byte character அப்படினு சொல்லிட்டு booleanனா என்ன மாதிரி டைம்ல யூஸ் பண்ணலாம்னா true false னு எங்க அது வர சிச்சுவேஷன் வந்துச்சுனா அந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் bytenனா இப்ப ஒரு அப் டு ஒரு சம் ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் இப்ப 5 னு குடுக்குறீங்கனா அதுக்குன ஒரு ASCII வேல்யூ இருக்கும் இது வந்து அப் டு ASCII வேல்யூ 127 வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணும் character னு பாத்தீங்கனா இது வந்து ஒரே ஒரு கரெக்டர் ஸ்டோர் பண்றதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் x னு ஒரு கரெக்டரோ a னு ஒரு கரெக்டர் அந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்றதுக்கு சோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டேட்டா டைப்பும் ஒவ்வொரு ஒன்னு பண்ணோம் இப்ப ஃப்ளோட் எடுத்துக்கிட்டீங்கனா ஒருவேளை நம்ம புரோகிராம் ஒரு ஸ்டூடண்டோட एवरेज கalculate பண்ணனும் மார்க்கோட एवरेज टोटल एवरेज கalculate பண்ணனும்னா அந்த एवरेजலாம் கalculate பண்ணப்ப பாயிண்ட்ல வரும் வேல்யூஸ் உங்களுக்கு சோ அந்த மாதிரி டைம்ல நம்ம ஃப்ளோட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் so this is the different data types in the data types enna pannona nama ipo inda program la indha maari data type kudukumbodhu ovvoru data type me ovvoru memory vandu allocate avum so ipo nama java la enna pannalume oru program eludrom appadina adukku nu oru memory venum appo dhaan vandu andha program run pannave mudiyum ipo for next vandu variable la enna nu paakalam so idha vandu nama example laye paakalam இப்ப நான் ஒரு வேரியபிள்ஸ் ஒரு கிளாஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டேன் அது வந்து பப்ளிக் கிளாஸ் வேரியபிள் வச்சு கிளாஸோட நேம் வேரியபிள்ஸ் வச்சிருக்கேன் இப்ப சின்டெக்ஸ் எப்பயும் போல சின்டெக்ஸ் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் ஸ்ட்ரிங் ஏஆர்ஜிஎஸ் அப்படின்ற இந்த சின்டெக்ஸ் போட்டுட்டேன் இங்க வந்து இப்ப நான் ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்றேன் இன் டை ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு நான் ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் இங்க வந்து ஐன்றது என்னோட வேரியபிள் நேம் இன்ட்ன்றது என்னோட டேட்டா டைப் ஐன்றது என்னோட அந்த டேட்டா டைப்க்கு ஒரு நேம் வச்சிருக்கேன் ஐ ன்னு வச்சிருக்கேன் அந்த ஐக்கு ஒரு 10ன்ற வேல்யூ வந்து வச்சிருக்கேன் இப்போ என்ன ஆகும்னா நம்மளோட மெமரி வந்து இதுக்கு அலோகேட் ஆகும் எப்படி அலோகேட் ஆகும்னா ஐ ன்ற ஒரு மெமரி வந்து அலோகேட் ஆகும் இது இங்கனா ரேம்ல போய் ஸ்டோர் ஆகும் என்ன ஆகும்னா இந்த ஐக்குன்னு ஒரு மெமரி அட்ரஸ் கிரியேட் ஆகும் அந்த மெமரி அட்ரஸ்ல போய் பாத்தீங்கன்னா ஐ ன்னு இருக்கும் அந்த ஐ என்ன பாயிண்ட் பண்ணிருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா ஐ வந்து டென் பாயிண்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்ப அந்த ஐன்ற அந்த மெமரி அட்ரஸ்ல ஐ இருக்கும் அந்த ஐயோட வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா டென்னு இருக்கும் இப்ப அதே மாதிரி ஸ்ட்ரிங் நேம் இந்த மாதிரி நான் போடுறேன் இப்ப வந்து என்ன ஆகும்னா அதே மாதிரி நேம்ன்ற ஒரு நேமுக்கு வந்து ஒரு மெமரி அலக்கேட் ஆகும் அந்த நேம் வந்து கோட் பைட்ன்ற வேல்யூ வந்து பாயிண்ட் பண்ணிருக்கோம் இதெல்லாம் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிங் வேரியபிள்ஸ்லாம் வந்து ஹீப் மெமரி இந்த மாதிரி நம்ம மெமரிலேயே நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது இந்த ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எங்கே க்ரியேட் ஆகும் வேரியபிள்ஸ்க்கு எங்கே மெமரி க்ரியேட் ஆகும் ஸ்டாக் ஹீப்பு இந்த மாதிரி மெமரி கான்செப்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து மெமரி ஒன்று அலக்கேட் ஆகும் இந்த நேம்ன்ற வேரியபிளுக்கு அந்த மெமரி லொக்கேஷனுக்கு கோட் பைட்ன்ற வேல்யூ வந்து பாயிண்ட் ஆகிருக்கும் இப்போ வந்து ஃப்ளோட்டுன்னு ஒரு வேரியபிள் வைக்கிறேன் ஃப்ளோட் எஃப் ஈக்குவல் டு டென் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஸோ ஃப்ளோட்னா இப்படி எஃப்னு போட்டிங்கன்னா தான் அது இந்த ஃப்ளோட்டுன்ற இது தெரியும் உங்களுக்கு இல்லைன்னா இப்போ நம்ம ஃப்ளோட் வேல்யூவை இப்படி கூட கொடுக்கலாம் ஒன்றுன்னு கூட ஸோ இதுவுமே நம்ம ஒன்றுன்னு கூட கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும்னா நம்ம இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் ஃப்ளோட் வேல்யூ இது ஸோ ஃப்ளோட் வேல்யூ வந்து பாயிண்ட்டில் வந்து டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து ஃப்ளோட் வேல்யூ இப்போ ஒரு கேரக்டர் எடுத்துக்கோங்க கேரக்டர் சி ஈக்குவல் டு ஏ ஸோ இப்போ நான் கேரக்டரும் இது பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து இந்த எல்லாத்தையுமே நான் ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் இந்த வேல்யூஸ் இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு மெமரி அலக்கேட் ஆகிருக்கும் அந்த இப்போ நம்ம ரன் பண்ணோன்னா அந்த மெமரியில் அந்த அலக்கேட்டாக இருக்க வேல்யூவை எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே நமக்கு ஷோ பண்ணும் இப்போ டென்னு கோட் பைட் இந்த வேல்யூ இந்த இந்த இது எல்லாமே ப்ரிண்ட் பண்ணிடுச்சு 
இதுதான் ஒரு டேட்டா டைப்பு அந்த டேட்டா டைப்புக்கு நம்ம வேரியபிள் வேரியபிளை நம்ம க்ரியேட் பண்ணி அந்த வேரியபிள்க்குன்னு ஒரு வேல்யூ அலக்கேட் பண்ணுறோம் இது எப்படி மெமரியில் போய் ஸ்டோர் ஆகி நமக்கு வேல்யூ எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே காட்டுதுன்றதை பார்த்தோம் இப்போ டேட்டா டைப்ஸ் அண்ட் வேரியபிள் பார்த்துச்சு இப்போ லோக்கல் வேரியபிள்னால் என்ன இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள்னால் என்ன ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள்னால் என்ன இது மூணு இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ லோக்கல் வேரியபிளாக என்னன்றதை பார்ப்போம் இப்போ இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இந்த ப்ரோக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஏன்ற ஒரு வேரியபிள் பின்னு ஒரு வேரியபிள் ஆட் பண்ணுற போகிறோம் அதை ஆட் பண்ணால் ஒரு ரிசல்ட் தரும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் இப்போ ரெண்டு பேர் செஸ் விளையாடணும்னு வைங்களேன் முதல்ல ரெண்டு பேர் உட்கார்றதுக்கு ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஒரு இடம் வேணும் ஸோ அவங்க உட்காந்ததுக்கு அப்புறம் செஸ் போர்டு வைக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் ஸோ அப்போ இருந்தால் தான் அப்படி இருந்தால் தான் அவங்களால் விளையாட முடியும் இப்போ அதே மாதிரி தான் நான் ஏவையும் பியும் ஆட் பண்ணுறேன்னா ஆட் பண்ணது ஏக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் பிக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் நான் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த வேல்யூ மாறும் அப்போ அந்த மாறின வேல்யூவை நான் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இன்னொரு லொக்கேஷன் வேணும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இங்கேயும் நான் இன்ட் ஏன்னு இங்கே கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி இன்ட் பி இங்கே அதுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் இன்ட் சி இந்த சியில் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஏ ப்ளஸ் பியை வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆட் பண்ணி சம் ஆஃப் ஏன் பி இஸ் இந்த சியில் நான் ஸ்டோர் பண்ண வேல்யூவை இங்கே பிரிண்ட் பண்ணுறேன் இந்த சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லாம் இந்த சின்டெக்ஸ் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு இதுக்குள்ளே நம்ம இந்த டபுள் கோட்ஸில் என்ன கொடுக்குறோமோ அந்த வேல்யூ அப்படியே பிரிண்ட் ஆகும் இந்த டபுள் கோட்ஸ் இல்லாமல் நம்ம வேல்யூ கொடுக்கணுன்னா நடுவில் வந்து இந்த ப்ளஸ்ன்ற இதை யூஸ் பண்ணால் தான் நம்மளால் இந்த மாதிரி இந்த சிஸ்டமால் எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேரியபிளில் இருக்கிற வேல்யூ எடுத்துகிட்டு வரணும் இப்போ மெமரியில் போய் புதுசாக வேல்யூ அப்டேட் ஆகுது ஸ்டோர் ஆகுது அந்த வேல்யூ எடுத்து வரணும்னா நம்ம டபுள் கோட்ஸில் கொடுக்காம அதை ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணி அந்த வேரியபிள்லேருந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு வரணும் இந்த மாதிரி ஸோ டபுள் கோட்ஸில் கொடுக்குறது என்னென்னா அப்படியே நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அதை அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணும் ஸோ இது வந்து கம்ப்யூட்டட் வேல்யூஸை வந்து நமக்கு இங்கே கொடுக்கும் இப்போ நான் ஏவியும் பியும் ஆட் பண்ணி சீல ஸ்டோர் பண்ணேன் நான் இங்கே ஒன்று ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நானாக பிரிண்ட் பண்ணி இங்கே வந்து என்ன வேல்யூ சீல வந்திருக்கோ அந்த வேல்யூவை நான் இங்கே பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ நான் இதுக்கு எழுதியிருக்க மெத்தடு நேம் வந்து ஆடு ஸோ ஆடுன்றது என்னென்னா இது ஒரு மெத்தடு மெத்தடு இல்லைனா ஃபங்க்ஷன் இந்த மெத்தடுக்குள்ளே இருக்க வேரியபிள்ஸ் இதெல்லாம் தான் லோக்கல் வேரியபிள்ஸ் லோக்கல் வேரியபிள்ஸ்னால் என்னென்னா இந்த மெத்தடுக்குள்ளே மட்டும்தான் இந்த வேரியபிளை யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த மெத்தடை தாண்டி நம்ம இதுக்கு கீழே இன்னொரு மெத்தடு எழுதி அந்த மெத்தடில் போய் இந்த ஏவியும் பியும் யூஸ் பண்ண நினச்சா முடியாது ஏன்னா இந்த மெத்தடு இந்த ஏவும் பியும் இந்த சி இந்த மூணுமே இந்த மெத்தடுக்குள்ளே மட்டும்தான் தெரியும் இதுக்கு வெளியே வந்து இதுக்கு ஸ்கோப் இருக்காது ஸோ இப்போ நான் இந்த மெத்தடை ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட ப்ரோக்ராமை ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா எப்பயும் போல் மெயின் மெத்தடு தான் உங்களுக்கு முதல்ல ரன் ஆகும் மெயின் மெத்தட் ரன்னோன்னா ஃபஸ்ட்டு லைன் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஆப்ஜெக்ட்டு கால் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் எதுக்காக பண்ணியிருக்கோன்னா ஜாவாவில் இந்த மெயின் மெத்தட் வந்து ஸ்டாட்டிக்குன்னு நம்ம க்ரியேட் பண்ணோம் இந்த மெயின் மெத் ஒவ்வொரு ஜாவாவில் ஒவ்வொரு மெத்தடை கால் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தேவை அதாவது ஒரு கிளாஸில் எத்தனை மெத்தடு வேணாலும் இருக்கலாம் அந்த கிளாஸில் இருக்க எத்தனை எல்லா மெத்தடையும் கால் பண்ணோம்னா அந்த கிளாஸுக்குன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கண்டிப்பாக தேவை ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கண்டிப்பாக தேவை அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் இருந்தால் தான் அந்த இன்ஸ்டன்ஸை வச்சு நம்ம கால் பண்ண முடியும் அந்த இன்ஸ்டன்ஸுன்றது என்னதுனா இந்த லைன் தான் இப்போ நான் இந்த கிளாஸ் என்னோடய கிளாஸ் வந்து டெஸ்ட்டு அந்த கிளாஸில் ஆடுன்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது இப்போ நான் இந்த ஆடுன்ற மெத்தடை கால் பண்ணோம்னா நான் எப்படி கால் பண்ணுவேன் இந்த கிளாஸ்குள்ளே நூறு மெத்தட்ஸ் இருக்கலாம் இப்போ நான் ஒன்று தான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த நூறு மெத்தட் இருக்கும் ஸோ நான் டக் வெறும் ஆடுன்னு கால் பண்ணால் எனக்கு தெரியாது அதனால் இந்த டெஸ்ட்டில் இருக்க ஆட் மெத்தடு தான் நான் கால் பண்ண போகிறேன்னு தெரியணும் அப்போ நான் இந்த டெஸ்ட்டுன்ற நேமை இங்கே கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் நேம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த கிளாஸுக்கு நான் க்ரியேட் பண்ண போகிற இன்ஸ்டன்ஸ் நேம் இது வந்து என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் டீன்னு இருக்குது இதை டெஸ்ட்டுன்னு கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் இதை கால் பண்ணி இங்கேயும் இங்கேயும் கால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நியூ டெஸ்ட் ஆஃப் இந்த நியூ இது தான் சின்டெக்ஸ் நியூ டெஸ்ட் ஆஃப் மறுபடியும் இந்த கிளாஸ் நேமே இங்கே
இப்போ ஸ்டார்டிங்கன்றனால கொஞ்சம் மெமரி கான்செப்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் இனிமேல் போக போக உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் எல்லாமே ஸோ இப்போ நான் டெஸ்ட் ஃபஸ்ட் லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட் லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆனப்போ நமக்கு டெஸ்ட்டுன்ற இன்ஸ்டன்ஸ் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து டெஸ்ட் டாட் ஆட் அப்படின்னு நான் கால் பண்ணால் இந்த மெத்தட்குள்ளே வரும் இந்த மெத்தட்குள்ளே வந்தோம் லைன் பை லைன் கோடு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ வந்து இன்ட் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைன்னு வரும் இப்போ ஒரு மெமரி அலகேட் ஆகும் இந்த பின்னு ஒரு மெமரி அலகேஷன் ஆகும் சின்றதில் ஏ ப்ளஸ் பிஏ வந்து ஸ்டோர் பண்ணி இதை சியில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணும் இங்கே வந்து ஒரு மெமரி அலகேட் ஆகி இதுக்கு ஒரு மெமரி அட்ரஸ் வரும் ஸோ அந்த அட்ரஸில் தான் இந்த ஆட் பண்ண வேல்யூ இருக்கும் நம்ம சம் ஆஃப் ஏன் பிஇஸ் இந்த சீன் இப்படி கொடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி டபுள் கோட்ஸ் இல்லாமல் நம்ம கொடுக்குறோம்னா இந்த வேரியபிளுக்கு அந்த டைமில் அந்த மெமரியில் என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகிருக்கோ அந்த வேல்யூ எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணும் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ நான் அந்த சம் ஆஃப் ஏஎன்பி இஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் இது வந்து ஃபிஃப்டின்னு எனக்கு வந்து ப்ரிண்ட் ஆகுது ஸோ இது தான் லோக்கல் வேரியபிள் இந்த மெத்தடுக்குள்ளே மட்டும்தான் இந்த வேரியபிளை யூஸ் பண்ண முடியும் உங்களால் இது கீழே நீங்கள் இன்னொரு மெத்தடு க்ரியேட் பண்ணாவோ அந்த க்ரியேட் பண்ண மெத்தட்குள்ளே உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அது யூஸ் பண்ண முடியாதுன்றத இப்போ நான் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு காட்டுற மாதிரி இருக்கேன் ஸோ இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளுக்கு நான் ஆல்ரெடி ஏ கோடு எழுதியிருக்கேன் இப்போ என்னென்னா இதுதான் என்னோட இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதே ப்ரோக்ராம் தான் அங்கே எழுதின அதே தான் அதே இதுக்கு முன்னாடி எழுதின அதே தான் ஆடுன்ற மெத்தடு இதே தான் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா கூடவே இன்னொரு மெத்தட் எழுதியிருக்கேன் மல்டிப்ளைன்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ இங்கே அங்கே இதுக்கு முன்னாடி இதில் ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் வச்சிடணும் இது வச்சிடணும் இப்போ வந்து இன்னொரு மெத்தட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் எதுக்காகனா இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளை எப்படி யூஸ் பண்ண முடியுது இன்னொரு மெத்தட்குள்ளே லோக்கல் வேரியபிளை எப்படி யூஸ் பண்ண முடியலன்றதுக்காக காட்ட தான் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அங்கே பார்த்த மாதிரி ஆடுன்ற மெத்தடு அது கீழே ஏபி அந்த ரெண்டு வேலையும் ஆட் பண்ணி சீலை வச்சுட்டேன் அதே மாதிரி மல்டிப்ளைன்ற ஒரு இது கால் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் டாட் எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த எக்ஸுக்கு வந்து வேல்யூ வந்து நம்ம இங்கே ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைன் கொடுத்தோம் இங்கே வந்து திஸ் டாட் எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கேன் இந்த எக்ஸ் என்னென்னா இந்த டென்னுன்றது தான் இப்போ என்ன பண்ணோன்னா இந்த டென்னு எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் இது இந்த இந்த எக்ஸில் இப்போ ஒரு மெமரி இங்கே க்ரியேட் ஆகுதுங்கள இந்த மெமரியில் வந்து இந்த வேல்யூ யூஸ் பண்ணிக்கும் இந்த இதை வந்து பாயிண்ட் பண்ணிக்கும் உங்களுக்கு இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்டு ஒய் ஸோ மல்டிபிள் மல்டிப்ளை ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்ஸ் இந்த ஜெட்டில் என்ன வேல்யூ இப்போ ஸ்டோர் ஆகிருக்கோ அதை எடுத்துகிட்டு வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணோம் இது எதுக்காக போட்டிருக்குன்னா இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள்னா என்னென்னா இங்கே நம்ம குளோபலாக இந்த வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணிட்டோன்னா இதுக்கு இந்த மெத்தட்லையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு கீழே நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே மாதிரி இன்னொரு மெத்தடு க்ரியேட் பண்ணால் இந்த மெத்தட்லையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இப்போ நான் சும்மா இங்கே நான் சிஸ்டம் இந்த மெத்தடுக்குள்ளேயுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் எக்ஸ்ன்னு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா இந்த எக்ஸுன்ற வேல்யூ வந்து இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகும் பார்த்திங்கன்னா இந்த எக்ஸ் வந்து இந்த மெத்தட்லேயும் யூஸ் ஆகும் இந்த மெத்தட்லேயும் யூஸ் ஆகும் ஆனால் வந்து இதுவே லோக்கல் வேரியபிளாக நீங்கள் இங்கே டிக்ளேர் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஏவை நீங்கள் இங்கே யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா நான் இந்த மாதிரி பண்ணுறேன் இன்ட் ஏ கொல் டு திஸ் டாட் ஏன்னு போட்டால் எனக்கு க்ரியேட்ட ஃபீல்டு இன் அ டைப் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள்னு எரர் காட்டுது ஏன்னா இந்த வேரியபிள் இங்கே தான் க்ரியேட்டே ஆயிருக்கு இங்கே தான் இன்ட் ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனால் இங்கே தான் இந்த மெத்தட்குள்ளே மட்டும்தான் இதோட ஸ்கோப் இருக்கும் இதுக்கு வெளியே வராது இந்த மெத்தடில் ஸோ அதனால் இங்கே நம்ம அதை யூஸ் பண்ணவே முடியாது ஸோ இப்போ வந்து நான் ரெண்டு மெத்தட் எழுதியிருக்கேன் ஆடுன்னு ஒரு மெத்தட் எழுதியிருக்கேன் மல்டிப்ளைன்னு ஒரு மெத்தட் எழுதியிருக்கேன் ஸோ இதை வந்து இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஸோ ஒரு கிளாஸில் எத்தனை மெத்தடு வேணாலும் இருக்கலாம் பட் ஆனால் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் இருந்தால் தான் அதை கால் பண்ண முடியும் உங்களால் ஸோ இந்த கிளாஸில் இப்போ ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது அந்த மெத்தடை கால் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு அந்த கிளாஸுக்கு ஒரு வேரியபிள் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணணும் அதாவது இன்ஸ்டாரி ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணணும் அந்த ஆப்ஜெக்ட்ன்றது தான் இந
இது முடிஞ்சிடும் இந்த மெத்தட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த மல்டிப்ளைன்ற இந்த மெத்தட் கால் ஆகும் இதுக்குள்ளே வந்து மறுபடி இன்ட் எக்ஸு ஸோ இந்த வேரியபிள் டிக்ளரேஷனு மெமரி அலக்கேஷன்லாம் முடிஞ்சு இந்த வேல்யூ மல்டிப்ளை ஆகி நமக்கு இது அவுட்புட் வந்து பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் நான் ரன் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி இஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இந்த லைன் வந்து ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இந்த சம் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி இது வந்து உங்களுக்கு ஃபிஃப்டின் இங்கே வந்துருக்கு அடுத்த லைனில் நம்ம இங்கே மேலே டிக்ளேர் பண்ண இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளை ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் சும்மா அது வந்து டென்னுன்னு நமக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு கீழே மல்டிப்ளை ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இஸ் ஃபைவ் அண்டு டென் எவ்வளோ ஃபிஃப்டீன் வந்துருக்கு ஸோ இது தான் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள்னா என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள்னா என்னென்னா ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி மெமரி அலக்கேஷன் தான் பட் இங்கே வந்து ஒவ்வொரு புது இப்போ ஒரு நேம் நம்ம இங்கே கொடுக்குறோன்னு வைங்கன்னு இந்த வேரியபிளில் இப்போ ஸ்ட்ரிங் நேம் ஈக்குவல் டு கோட் பைட் இதுவே இதே நேமுக்கு மறுபடியும் நீங்கள் வேறு ஒரு நேமை நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இப்போ ஏதோ ஒன்று இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இந்த நேமுக்கு வந்து என்ன ஆகுனா மறுபடி இன்னொரு ரெஃபரன்ஸ் வந்து பாயிண்ட் ஆகும் இதே நேமுக்கு இந்த நேம்லேயே இன்னொரு இது வந்து இன்னொரு வேல்யூவை பாயிண்ட் பண்ணும் ஸோ பட் இங்கே வந்து ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள்னா என்ன பண்ணணும்னா உங்களுக்கு மெமரியை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கும் ஸோ இப்போ இந்த கார் வந்து கலர் இருக்குது பெஞ்ச் இருக்குது அப்படின்ற போது இப்போ நாளைக்கே இந்த காரோட வேல்யூஸ் வந்து நீங்கள் மாறிட்டே இருந்தாலும் இதுக்குன்னு வந்து தனித்தனியாக வந்து மெமரி அலக்கேஷன் நடக்காது இப்போ இது வந்து ஒரே டைமில் மெமரியை ஷேர் பண்ணிக்கும் ப்ளஸ் ஸ்டாட்டிக்கின்றது ஒரு இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இது வந்து ஃபஸ்ட் அட்வான்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெமரியை வந்து இது ஷேர் பண்ணிக்கும் மெமரி ஒவ்வொரு வேரியபிள்ஸ்க்கும் தனித்தனி மெமரி வந்து அலக்கேஷன் நடக்காது நெக்ஸ்ட்டு இன்னொன்று என்னென்னா ஸ்டாட்டிக்னு நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணிங்கன்னா இது எப்போ இந்த மெமரி அலக்கேஷனில் நடக்கும்னா நம்ம இதுவே இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆட் மெத்தட் கால் ஆனால் தான் இந்த இன்ட்டு ஏன்ற மெமரி அலக்கேஷனே நடக்கும் ஒரு வேளை நம்ம இந்த இந்த லைனே நம்ம இங்கே இந்த இந்த லைனை நம்ம டெலிட் பண்ணிட்டோன்னா இந்த மெத்தடு வந்து யூஸே இங்கே நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் இதை நம்ம மெயின் மெத்தட் வழியாக கால் பண்ணவே இல்லை அதனால் இந்த மெத்தடை வந்து நம்ம காலே பண்ணலை ஸோ இந்த மெத்தடுக்கு வந்து எந்த ஒரு இதுவுமே நடக்காது இந்த மெத்தடு காலே ஆகாது ஸோ அதனால் இந்த மெமரிலாம் அலக்கேட்டே ஆகாது இது கால் ஆகாத வரைக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து நம்ம ஸ்டாட்டிக் வேரியபிளில் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள்ஸில் வந்து அப்படி இல்லை இந்த மெயின் மெத்தடெலாம் நமக்கு ரன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த ஸ்டாட்டிக் வந்து என்ன ஆகும்னா இந்த கீவேர்டு வந்து எல்லா மெமரி அலக்கேஷனுமே ஃபஸ்ட் டைம் நடந்துடும் ஸோ இந்த நம்ம என்ன தான் இந்த வேல்யூபிளை இங்கே யூஸ் பண்ணாலும் பண்ணலனாலுமே நமக்கு வந்து அந்த மெமரி அலக்கேஷன் இந்த கலருன்ற ஒரு மெமரி அட்ரஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகிரும் இங்கே தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த கலருக்கு வந்து ரெட்டுன்ற வேல்யூ க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனா அந்த மெமரி லொக்கேஷனில் ஒரு அட்ரஸில் வந்து கலருன்ற வேரியபிள் வந்து போய் க்ரியேட் ஆகிரும் அப்போ அப்படியே இருக்கும் இந்த லைன் நம்ம ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆனோடனே நம்ம மெயின் மெத்தடுக்குள்ளே வந்து தான் இந்த கலருக்கு இந்த ரெட்டுன்ற வேல்யூவை அது வந்து அங்கே பாயிண்ட் பண்ணிக்கும் ஒருவேளை இந்த லைனையும் நீங்கள் கொடுக்கலனா மெம வெறும் மெமரி மட்டும் அலக்கேட் ஆகிருக்கும் இந்த கலருக்கு ஆனால் எந்த வேல்யூமே அந்த மெமரி வந்து எந்த அட்ரஸையுமே எந்த அந்த அட்ரஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா எந்த வேல்யூமே இருக்காது ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம அந்த வேல்யூ கொடுத்துட்டோம் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் நான் ரன் பண்ணுறேன் ரன் பண்ணால் இந்த காருன்றது என்னது பென்சில் நான் வச்சுருக்கேன் இதோட கலர் இது வந்து டபுள் கோட்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதனால் நான் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கேனோ அது தான் ப்ரிண்ட் ஆகும் இதை வந்து மறுபடியும் கலர் கலரை வந்து நான் இங்கே ரெட்டுன்னு கொடுக்குறேன் இப்போ என்ன ஒன்றா இந்த இது வந்து மெமரி வந்து ப்ரோக்ராம் ரன் ஆனோடனே நம்மளோட ரேமில் வந்து கலருன்ற ஒரு வேரியபிள் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் அந்த வேரியபிளுக்கு ஒரு மெமரி அட்ரஸ் இருக்கும் இந்த கோட் ஆஃப் லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது தான் அந்த மெமரி அட்ரஸ் அந்த கலருன்ற வேரியபிளில் அந்த மெமரி அட்ரஸில் இருக்க வேரியபிளுக்கு ரெட்டுன்ற வேல்யூ போய் ஸ்டோர் ஆகும் நம்ம இந்த மாதிரி டபுள் கோட்ஸ் இல்லாமல் இப்படி கலர்னு நீங்கள் கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுன்னா அந்த மெமரி அட்ரஸ்க்கு போவோம் அந்த மெமரி அட்ரஸ் போய் அந்த வேரியபிள் நேம் சர்ச் பண்ணி அந்த வேரியபிள் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணும் ஸோ இது தான் ஸ்டேட்டிக் வேரியபிள்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து இப்போ டேட்டா டைப்ஸ்னால் என்ன வேரியபிள்ஸ்னால் என்ன